且是天下》是由杨洋,洋、赵露思领衔主演，张丰毅、李若彤、宣璐、赖毅、刘瑞麟、张天阳、张浩伟等联合主演的古装言情剧，讲述了风兰溪和白风溪携手闯荡天涯，最终双双归隐的故事。《且是天下》收官已经一段时日了，然而结局看似很圆满，玉屋园被杀，风兰溪放弃皇位，跟白风溪退隐江湖。其实也有隐藏的悲剧，凤兰溪只剩下十年寿命，还有清雍两周的旧臣下场悲惨。在番外中，凤兰溪的结局还是很好的，变回了黑发，而且白凤溪还为他生了一对儿女，儿子叫丰荣，女儿叫宋歌。在结局中，皇朝虽然成为最大的赢家，但也意难平。凤兰溪将皇位让给了皇朝，而华春然自然也成了皇后。华春然的野心终于实现了，终究还是皇朝给他戴上了凤冠，从王后摇身一变成为皇后，身份尊贵。皇朝登基为帝，国号皇，年号熙泽，封华春然为后。皇朝一直记得，和凤来溪下棋时他曾说过的话：“天下终究是百姓的天下，要物尽其用。”看似无关紧要的棋子，其实在关键时刻能够改变局势。王朝励精图治，他手中有刀，心中有佛。三年后，百姓安居乐业，国富民强。王朝终是没有辜负风兰溪。然而，华春然产子为王朝生了个皇子，王朝给儿子取名为西泽，字为念西，泽意即恩泽天下。念西，王朝的解释是思念风兰溪之意，毕竟是风兰溪先拿到了诏书，但风兰溪选择了退隐。而把江山留给了皇朝。其实我很不解，皇朝为何给儿子取字为念西呢？难道只是为了思念风兰溪，感念风兰溪的让位之举？后来才明白，皇朝之所以给儿子取名字叫念西，原来不只是为了思念风兰溪，其实是为了思念白风溪的。风兰溪和白风溪名字中的“溪”和“西”都是同音的，表面上是思念风兰溪，实则是思念白风溪。王朝怕华纯然发现自己的心思，所以就取了风兰溪的“溪”字来掩饰自己的心思。虽然皇朝想得到的天下最后已经得到了，但他也失去了最心爱的女子白风溪。当初皇朝在华纯然招亲时，皇朝在天下和白风溪之间就已经做出了选择，所以皇朝注定跟白风溪是不可能了。皇朝既要天下和白风溪，可惜鱼和熊掌不可兼得。虽然他喜欢白风溪，但却不能像风兰溪一样。为了白风溪而放弃天下，皇朝最后虽然得到了天下，但也失去了最心爱的女子，而华纯然却得到了自己想要的。皇朝跟华纯然终究不能做到举案齐眉，只是相敬如宾，仅此而已。但华纯然知道自己虽未得到自己想要的，他一心想成为幽王，凭借自己的才能来治理幽州。但皇朝一统天下，对华纯然来说，做皇后是他最好的选择。最好的结局，所以华纯然看破却不说破，看破是智慧，不说破才是真正的大智慧。以华纯然的智商管理后宫，的确绰绰有余。后宫在华纯然的治理下井然有序，皇朝有一个安定的大后方，后宫稳定，他把心思全部用在治理国家上，所以才能有所建树。除了管理后宫，华纯然把精力用在教育孩子上。虽说黄泽只有两岁，但天资聪颖，悟性极高。国务药物繁忙之时，皇朝没有更多时间去想自己真心爱的那个女人白风溪。待到国定家稳，闲看庭前花开花落，漫随天外云卷云舒之时，白风溪的身影却时常在皇朝的脑海闪回。白风溪是皇朝第一次怦然心动的女人，那时她出发前去找燕瀛洲，落遇因生活脸上黑一块白一块的白风溪。那时皇朝还不知道她就是风华绝代的白风溪，但这个女孩说话做事透着洒脱，虽不合常理，却给人一种合理之感。她用难得一遇的好酒来洗手，吃完之后却把剩下的打包带走。走之时把一包东西留下，当做皇朝招待的费用，告诉她这是燕瀛洲托她转交的，并告诉她有人说这是假的。皇朝打开一看，原来就是他一直在找的玄吉令。这时皇朝才知。这位不按常理出牌的女子，原来就是江湖上大名鼎鼎的侠客白风溪。每每回想起这一幕，皇朝的嘴角便会泛起淡淡笑意。不知道她是白风溪时，皇朝就对这个
，形式与众不同的女孩一见钟情，在知道原来她就是江湖上大名鼎鼎的风华绝代的白风溪后，更是对她的好感度拉满，从此对她念念不忘。华纯然招亲时，黄巢再遇白风溪，直接说出了对白风溪的欣赏与爱意，并承诺白风溪是他此生唯一的妻子。不想白风溪拒绝的很干脆，没有直接回旋的余地。那时候，黄巢就知道白风溪已经做出了选择，他的选择是风兰溪，而他再也没有了机会。每每想到这一层，黄巢不由得内心遗憾，羡慕起风兰溪来。华春然固然美貌与智商并存，但他该有的、不该有的心机，他全有。他从不会真心待他人，也因此黄巢从不敢真的对他真心以待。和华春然在一起。黄巢总感觉彼此都戴着一层面具，都在演。时间久了，难免会累。纵然与华纯然表面上举案齐眉，黄巢终是意难平。这也是他时常想起白风溪的原因。白风溪真诚待人，该有的心机也有，该有的智商也在。有权谋，但却不愿用权谋。和他在一起，少了算计，多了真情。也因此，黄巢时常羡慕起风兰溪，不，现在应该是黑风溪。羡慕他找到了志同道合之人，羡慕他找到了相知相爱之人，羡慕他像风一样随性自由。过去的三年，江湖上一直有黑风白皙的传说，黄巢却一直没机会再见二位。黄巢在想，黑风白皙也应该有了孩子吧？如果是男孩，就让黄泽和他做兄弟；如果是女孩，就让黄泽和他定娃娃亲。黑风白皙的孩子，无论男孩还是女孩，一定是。精灵鬼怪又内心良善的